Ay, chicos, ahorita nos vamos a dirigir al área de las tilapias. Por ejemplo, desde aquí ya pueden asomarse a ver las tilapias. Son como pececitos, son como pececitos ¿verdad? Sí, son extremadamente pequeñitos. Y las tilapias van creciendo a medida que les vas dando tipos de comida. Por ejemplo, hay tipo de comida para engordes, hay tipo de comida para nutrición, hay tipo de comida cuando están en modo bebecitos. Ahorita... Son como peces fénix. Como peces fénix, sí. Más o menos. Ajá. Se empieza haciendo un huevo de menos de un milímetro, mucho menos de un milímetro. La piña. Ya, pero no toca. Nada sí. ¿Cómo se puede tocar la piña? Inca. Nada se Inca. puede Inca, sí. Más o menos porque Inca. De ahí, eh, obviamente, se hace mucho más grande y luego esto se cae. Yo, yo se la tiene chiquita. Sí. La piña tan solo tenía forma de piña misma con familia de las grandes. Todo esto son familia de bromelias. ¿Por qué son bromelias? Porque no tienen tallo. ¿Verdad que tardan como un año en crecer? Sí. Y eso para que me lo coma en un segundo. <risa> Las nenúfares son plantas acuáticas. También hay ranas. Son las hidrofóbicas, ¿verdad? Eh, hidrofóbicas son más acuáticas que hidrofóbicas porque no, necesitan no, no, el agua. ¿Las cambian o no cambian? ¿De cambian de qué de tamaño? No, no, de color. De color, sí. Hay algunas que se vuelven negras, otras que se vuelven rojas. Estas aquí son más o menos renacuajos que acá por las ranas. Y Estas por... son hojas, las típicas hojas de rana de los cuentos, ¿verdad? Sí. Ajá, los nenúfares. Un sapo, ¿tú te acuerdas que hice la pinta de sapo? Sí, es sí, cierto. Sí, ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y estas son de flor de loto específicamente. Estas son de flor de loto, solo que aún no ha lanzado la flor. ¿Cómo que? Las nenúfares no pueden ser mojados. Las hojitas son las plantas que tocan agua, no Ajá, las que tienen borde cerrado son las plantas de las flores. ¿Tienen flores? Sí. Son sí, las flores sí. de las plantas sí. de la flor de lótula. Sí, la fiesta adulta. Tanta agua. Ah, sí. esta es el agua que caía de arriba. Esta es el agua que caía de arriba de los puentes. Se esconden debajo del puente. Ahí están, ahí están saliendo. Ajá, ahí empiezan a salir. Ahí están la pieza adulta. Ay, no la veo, no la veo. Aquí están. Adultas. Sí. Okay. Dígame. ¿Esta alguna vez se ha podido llenar? ¿Llenar hasta el tope? Sí. Sí, sí, sí se ha llenado hasta el tope, un poco de lluvia. ¿Y qué es que don para que no se para que se ¿Para que ya no estén llenos? Sí. Se evapora. El agua se evapora, entonces ya se va. De aquí las tilapias son depredadores, la mayoría no pueden lidiar con otros animales, otros peces porque son depredadores. Sí, ellos arrasan con todos los peces que pueden haber. Por eso solo tienen que estar en su propio cardumen. Sí, se los comen. No, solo entre el tilapia no se comen, pero si pones a otro pez, si pones a un boca chico, se lo comen. No, si son de la misma raza no se van a comer. Yo escuché otra cosa. Eso es un plátano. Parece que tiene la textura de la fruta del dragón. ¿Se comen? ¿Comen las bananas? No, eso no se come. ¿Comen No, tampoco, pero los colibrís los aman porque si les tocan aquí tiene bastante néctar. Y si les hay bastantes hormigas porque tiene bastante azúcar. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Tiene la textura de fruta del dragón. Creo que es igual parecido, igual que también a la familia de los elefones. La, lo identificas por el tipo de la hoja. Y igual, el, este tipo de, de plantas son bastante fuertes los polinizadores, como los colibrís. Ah. Harán este tipo de cosas. O sea, que... Ajá, por la cantidad de néctar que tiene. A todo ese cerro que ven allá grandotote es el cerro colorado. ¿Y por qué no se puede llegar al Cerro Colorado? 
Bueno, se ha recordado eh, actualmente es área protegida por el ministerio. Eso es porque han encontrado diferentes tipos de animales, como zarigüeyas, también han visto avistamientos de venados, el sitio de perchamiento de algunos tipos de gavilanes. Entonces, para evitar que se degrade, porque es un ambiente natural, está como bosque protegido. Para evitar que las personas se lleven a Babi. Sí. Ardilla. ¿A dónde? Bueno, de plantas tenemos más de 150 especies, de orquídeas tenemos más de 20 especies, de animales específicamente tenemos 8 especies de animales. De allá, de ese monte, ¿ha venido algún animal como Bambi, como dije? Eh, no específicamente, lo que sí se ha visto es tipos de gavilanes y hace unos meses incluso pude ver a un oso perezoso. ¿Eh? Un osito perezoso. Sí. Quiero ver eso otra vez. Sí. Ay, ¿qué significa bueno, estos cuadros nos sirven de ayuda, ya que cuando los canales con tu teléfono te dan una información acerca de la planta. Por ejemplo, ese QR habla de esta planta de té de aquí, que tal vez no la pueden identificar a la primera vista, pero esta es la planta del café. Y acá al lado también tiene otro QR que es la planta del cacao, y así mismo y tienen explicación acerca de su familia, características y todo eso. Oh, Alice, ¿cuáles especies de hongos hay aquí? A mí me parecen que hay tres diferentes, pero... Yo no sé, soy el niño aparte, tú eres la experta. ¿Me dices? Claro, eh, este por ejemplo es un árbol que ya está seco, está podrido, esto sirve para el realizamiento de diferentes tipos de hongos. Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de hongos que es el hongo repisa, y es más, aquí juntos se está eh, agarrando una orquídea, estos aquí son un tipo de hongo de la familia de los ganodermas, y, y entre otros. Esto es aquí... Ah, el humito ese son esporas. Son cenizas. Cenizas. Oh, sí, más que nada. Es no solo el hongo y se muere. Oh, sí. sí. Mango.